Das Wetter macht uns jetzt aktuell große Sorgen. Ende Juli 2020 machten wir uns auf den Weg zu einer ganz besonderen Reise. Gestartet am Marienplatz wanderten wir von München nach Venedig. Und das zu Fuß. Mit tausenden von Aufrufen wurde unsere Doku zu einem unerwarteten, großen, persönlichen Erfolg. Mittlerweile sind die 29 Etappen, die 29 Tage harter Wanderungen für uns fast schon selbstverständlich geworden. Vergessen all die Vorbereitungen, Routenplanungen und Qualen. Und da war dann noch die Sache mit dem Wetter. Losgelaufen bei herrlich heißem Sommerwetter, gezeichnet durch die Hitze und einer roten Birne vom Sonnenbrand, drehte sich das Wetter bei unserer Ankunft im Karwendelgebirge. Ich denke, man hört es. Tatsächlich haben wir uns die ganze Zeit irgendwie Gedanken gemacht, oh, es ist viel zu heiß. Es hat auch heute wieder mindestens 30 Grad gehabt. Es war brütend heiß und dann sitzen wir vorhin da unten, essen gemütlich was und auf einmal fängt es mega an zu donnern. Und dann mal den Wetterbericht aufgemacht und ja, wie soll es jetzt sein? Tatsächlich mal die nächsten drei Tage Regen. Wir hatten uns gar keine Gedanken gemacht, nicht die Bierkarspitze zu erklimmen. Doch schon bei unserer Wanderung zum Karwendelhaus bemerkten wir, dass wir unsere Pläne über den Haufen werfen müssen. Spätestens bei der allabendlichen Wettervorhersage des Wirtes, der uns mit den Worten »Bleib morgen in der Stube und probiert unseren Wein« in die Betten schickte, verabschiedeten wir uns von der Besteigung der Birkerspitze. Die Schneegrenze sank auf 2000 Meter. Bei der Hütte schüttete es in Strömen. Das erste große Highlight unserer Reise fiel ins Wasser. Die 35 Kilometer Umlaufung der Birkerspitze im Regen härtete uns für die kommenden Torturen ab. Vielleicht waren gerade diese Extrem ganz zu Beginn unserer Fernwanderung Hitze und Regen entscheidend für unser späteres Durchhalten. Denn schlimmer konnte es kaum noch kommen. Auch genossen wir das folgende gute Wetter umso mehr, wussten es zu schätzen. Über die Zillertaler Alpen ging es weiter Richtung Südtirol, in die Dolomiten. So abwechslungsreich unsere Route dort verlief, mindestens genauso abwechslungsreich war das Wetter. Morgens Sonne, mittags Nebel, abends Gewitter. Doch nur allzu schnell gewöhnten wir uns daran und machten das Beste daraus. Denn mittlerweile war es aus unseren Köpfen nicht mehr wegzudenken. Wir wollen Venedig erreichen. Was vor Wochen noch so weit weg und unerreichbar schien, lag plötzlich immer näher am Horizont. Beinahe gerieten all die Höhepunkte unserer Wanderung in den Hintergrund. Immer wieder mussten wir uns aktiv ins Gedächtnis rufen, in was für einer unfassbaren Gegend wir uns gerade befanden. Wir fühlten uns wie Abenteurer auf einer großen Expedition ins Ungewisse. Wie im Flug verging die Zeit in den Dolomiten und so machten wir uns in den letzten fünf Etappen in der nicht zu unterschätzenden Hitze in der Po-Ebene auf nach Venedig. Die Birkerspitze aus dem Sinn, das Verpassen dieses großen Highlights. Bis zum Sommer 2021. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, aber wenn ich die Aufnahmen von letztem Jahr sehe, ich kriege immer noch Gänsehaut und es war einfach eine unglaubliche Reise, oder? Ja. ja. <lacht> Doch noch immer nagt der Gedanke, dem Karwendelgebirge noch nicht gerecht geworden zu sein. Und so machten wir uns beinahe ein Jahr später nochmal auf den Weg nach Scharnitz, um diese wunderbare Gegend auch bei schönem Wetter genießen zu können. Viele haben sich außerdem Aufnahmen aus den Hütten gewünscht. Vergangenes Jahr haben wir ab der Ankunft die Kamera beiseite gelegt, unsere Rucksäcke an den Schlafplatz gebracht, sind duschen gegangen, ein ausgiebiges Abendessen war natürlich Pflicht, denn die 3.000 bis 4.000 verbrannten Kalorien mussten wieder aufgenommen werden. Oft haben wir auch die nächste Etappe besprochen und überlegt, wann wir wettertechnisch am besten loslaufen. Hier im Karwendelhaus gibt es vom Hüttenwirt Andreas außerdem jeden Abend einen kleinen Bericht, welche Wanderungen er für sinnvoll hält und welche, vor allem auch wegen des vorhergesagten Wetters, er eher abraten würde. Und hier haben wir letztes Jahr geschlafen. Und lieber Fritz, wie du siehst, ganz viele Betten, ganz viele Menschen, nichts hier mit. <lacht> Und so gab es für den großen Film nicht so viel zu zeigen aus den Hütten. Dafür waren die täglichen Vlogcasts gedacht. Ich zeige euch jetzt mal noch kurz hier das Matratzenlager im Karwendelhaus. Corona-bedingt relativ wenig los. Und wahrscheinlich auch 
wetterbedingt. Das Wetter macht uns jetzt aktuell große Sorgen. Ähm, der Wirt hat gerade den Wetterbericht für die nächsten zwei Tage vorgelesen und das wird jetzt so sein, dass wir die geplante Tour morgen nur spontan machen können. Wahrscheinlich eher nicht. Also ich rechne damit, dass wir sie eher nicht machen können, weil es soll die nächsten zwei Tage schütten ohne Ende. Das Problem ist, selbst wenn wir morgen die Etappe schaffen, dass wir am Folgetag auch wieder sau schlechtes Wetter haben. Und jetzt ähm, überlegen wir natürlich, was machen wir. Alternative wäre eine Umlaufung morgen, die wäre allerdings dann 40 Kilometer. Deswegen müssen wir so oder so morgen früh starten. So wie auch dieses Jahr. Denn wieder haben wir uns vorgenommen, über die Birkerspitze zur Halle Angeheim zu wandern. Und dieses Jahr bei gutem Wetter. Nach dem Frühstück geht es gleich ans Packen und um Blasen vorzubeugen, werden die Füße getaped. Doch noch mal kurz zum Bericht des Hüttenwirts. Es ist definitiv so, dass ich es im Moment noch nicht raten kann. Es ist sicher eine Erfahrungssache, das muss ich auf alle Fälle sagen. Es ist aber heuer noch niemand gegangen. Wir sind am Anfang von der Saison, das Frühjahr war sehr kalt. Es liegt brutal viel Schnee im Schlafkram. Okay. Brutal viel Schnee, na toll, schon wieder Schnee. Aber da wir dieses Jahr unter keinem Zeitdruck stehen, machen wir uns trotz der Warnung auf den Weg Richtung Birkerspitze. Wie sehr habe ich das vermisst. Kaum ist man losgelaufen und schon wieder außer Atem. Und frieren tut man schon lange nicht mehr. Aber herrlich hier. Und wir gehen jetzt noch 800 Meter hoch. Hoffentlich. Schon wenige Minuten nach unserem Start kommen die gleichen Gefühle aus dem letzten Jahr wieder hoch. Es fühlt sich nach Abenteuer an. Schon die ersten schwierigen Stellen und das nach fünf Minuten. Das heißt nichts Gutes für den weiteren Tag. Schon in den ersten 100 Metern geht es steil den Berg hinauf. Wir sind froh um das Drahtseil, das unseren Weg absichert. Angesichts der riesigen Berge um uns herum fühlen wir uns klein und unwichtig. So langsam wird uns bewusst, was wir alles verpasst haben letztes Jahr. Schon die erste halbe Stunde. So beeindruckend wie kaum eine andere Etappe. Aber das liegt halt auch an dem super genialen Wetter heute. Blauer Himmel, das sieht einfach immer super aus. Nach einer langgezogenen Kurve können wir bereits das vermeintliche Highlight sehen, die Birkerspitze. Es wirkt nicht real, dass wir es bis dahin schaffen können. Zu hoch droht der Gipfel über uns. Doch unermüdlich setzen wir einen Fuß vor den anderen, machen uns keine Gedanken darüber, diesen Weg eventuell wieder zurücklaufen zu müssen. Schon bald erreichen wir die ersten riesigen Schneefelder. Zeit für eine kurze Rast. Noch geht es nicht allzu steil den Berg hoch. Noch kommen wir recht schnell voran. Die Sonne knallt auf unsere Köpfe. Es ist verrückt, dass es so warm ist und gleichzeitig läuft man auf dem Schnee, der wirklich saukalt ist. Mein Sonnenhut habe ich leider zu Hause vergessen, aber mein Oberteil, das ich jetzt eh nicht brauche, weil es zu warm ist, lässt sich auch gut umfunktionieren, sodass meine großzügige Stirn nicht allzu sehr der Sonne ausgesetzt ist. Doch schnell fällt uns auf, wie wenig Grip man jetzt hat. Jeder Schritt will gut überlegt sein. Der Weg hat es in sich. Wir können uns an keine vergleichbare Situation im letzten Jahr erinnern. Die Königsetappe von München-Venedig trägt ihren Namen zurecht. Weit und breit sind wir die einzigen, die hier hochlaufen. Einer hat uns überholt, aber der hatte auch entsprechendes Material im Gepäck. Also Ski für die andere Seite zum Runterfahren. Oder vielleicht hier zum Runterfahren. Da hinten sind Gämse. 
unberührte Natur. Immer wieder beeindruckend und gewaltig und anstrengend. Mit jedem Schritt wird es steiler. Erste Gedanken ans Umdrehen kommen auf. Es ist nicht nur anstrengend für die Beine, auch für den Kopf. Die Gefahr abzurutschen ist groß. Wir werden immer langsamer. Einen Wanderweg oder Wanderzeichen sehen wir schon lange nicht mehr. Es ist viel zu gefährlich. Wir wissen nicht, wie es da oben ausschaut. Es ist spiegelglatt. Je nachdem kann sich das Wetter schnell drehen. Es macht einfach keinen Sinn, wenn der Wirt sagt, macht es nicht. Birkerspitze, es ist eine extreme Umgebung, die ist nicht gemacht für normale Wanderer wie jetzt wir. Mit aller Erfahrung, aber das würde jetzt keinen Sinn mehr machen. Ich denke, wir laufen jetzt noch so 200 Meter hoch und kehren dann um. Ja, das war es wieder nicht mit Kavendelhaus Halle am Arm. Lena freut sich schon auf den dritten Versuch. <lacht> ja, nicht, gell? Ja, Leute, jetzt ist es soweit. Wir müssen umkehren. Wir müssen eigentlich noch bis ganz da nach oben. Ab hier gibt es keinerlei Fußspuren mehr. Wir wissen nicht, wo lang wir laufen müssen. Keinerlei Orientierung. Es ist einfach zu gefährlich. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Ja. Wir sind ja noch nie gelaufen. Auf der anderen Seite vor allem, ja. auf der Spitze. Leider müssen wir jetzt hier den ganzen Weg wieder runter. Ja. Traurig. Traurig. Sehr blöd, würde ich sagen. Jetzt müssen wir den ganzen Weg noch mal irgendwann machen. Weil ich will irgendwann mal noch auf die Birkerspitze. Sonst bleibt das alles irgendwie unvollendet. Wieder wurden wir von der Natur geschlagen. Aber viel wichtiger als das Verpassen der Aussicht vom Gipfel ist uns unsere Gesundheit und unser Leben. Und in meinem Rucksack liegt ja noch eine Drohne. Dank der unfassbaren Technik in meiner Drohne war jetzt zumindest ein Teil unseres Equipments ganz oben auf der Birkerspitze. Was für eine beeindruckende Aussicht, aber wir wollen es mit eigenen Augen sehen. Am besten auch bei solch einem fantastischen Wetter. Ja, Lena, ich würde sagen, wir schließen jetzt. Und wir sehen uns wieder in der Halle an der Alm. Die wollen wir euch ein bisschen näher zeigen. Bis gleich. Und schon sind wir an der Halle an der Alm. Die Alm, die kaum jemand beim ersten Mal aussprechen kann. Und du? <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, schaut mal. Hier wunderschön gelegen. Die Gaststube, wo wir damals relativ lang ausharren mussten bis mal das Wetter besser wurde. Wurde es besser? Nein. Wir sehen jetzt hier dieses ganze Gebirge drumherum zum ersten Mal leider. Damals war alles in Nebel gehüllt. Nach dem langen Tag entscheiden wir uns mal wieder dazu, die Kamera für den restlichen Abend auszulassen. Genießen unsere gemeinsame Zeit, die Ruhe auf der Hütte. Die Hallanger Alm hat ihren ganz eigenen Charme und ihre ganz eigene besondere Geschichte. Am nächsten Morgen stehe ich noch vor allen anderen auf, um diese Geschichte auf mich wirken zu lassen. Und natürlich, um euch die Alm ein bisschen näher zu zeigen. Wir sind hier gestern eigentlich bei mega gutem Wetter angekommen. Und dann hat man schon gegen Abend gesehen, okay, es zieht ein bisschen zu. Als wir ins Bett sind, 
habe ich zu Lena gesagt, schau mal hoch auf die Berge, man sieht sie auch schon nicht mehr. Richtig schade, wenn hier alles so im Nebel liegt, wirklich ein kleines Déjà-vu gehabt. Heute hat es noch mehr geregnet, leider regnet es jetzt auch noch. Es ist auch sehr kalt, wir sind hier jetzt auch wieder auf 1700 Meter. Immerhin regnet es nicht. Wer mehr über die Entstehung des Traumfahrtes München-Venedig wissen möchte, ist in der Halle an allem genau richtig. Überall in den Zimmern, Gängen und in der Gaststube hängen Originalbilder von Ludwig Grassler, dem Erstbegeher dieses legendären Fernwanderwegs. Ein echter Pionier. Geboren wurde der Gedanke bei dem Ausbau eines Wanderweges zwischen Wolfratshausen und Bad Tölz, den Ludwig vom Münchner Isartalverein 1965 erhalten hatte. Zahlreiche Erkundungsgänge ließen seine Sehnsucht nach einer großen Wanderung zu den Alpen und über diese hinweg wachsen. 1972 brach er zu einer siebentägigen Wanderung zur Isarquelle im Karwendel auf. Dort wurde die Idee des Traumpfades ein erstes Mal ausgesprochen. In seinem Buch beschreibt er die Wanderung 1974 dann wie folgt. Beim Aufbruch entlässt uns die anheimelnde Gemütlichkeit der Münchner Stadt, am Ende steht die Kunst und der verblassende Glanz Venedigs, der einstigen Beherrscherin der Meere. Dazwischen liegen die weißen Kalkwände des Karwendels, die fernglänzenden Höhen der Zillertaler Berge und die lieblichen Matten mit ihren roten Felsburgen in den Dolomiten. Die Wanderung endet schließlich mit einem Spaziergang entlang des Meeres. Für wahr ein echter Traumpfad, wie er schöner nicht sein kann. Die Wanderung wurde ein einmaliges Erlebnis, ein Höhepunkt, wie er kaum übertroffen werden kann. Es ist nicht nur das sich selbst gesetzte und erreichte Ziel, das einen froh macht und beglückend wirkt. Vielmehr sind es die Erinnerungen an die zahllosen Naturschönheiten dieses Traumpfades über die Alpen und die Begegnungen mit ihren Bewohnern. 2019 verstarb Ludwig nach einer schweren Krankheit im Alter von 94 Jahren. Er wurde hinter der Kapelle bei der Hallanger Alm beigesetzt. Lieber Ludwig, ich kann mir ganz gut vorstellen, wie unser Treffen abgelaufen wäre. Voller Stolz hätten wir deinen Geschichten zugehört. Leider blieb dieses Glück, dich persönlich zu treffen, für uns verwehrt. Nichtsdestotrotz haben wir das Gefühl, dich kennengelernt zu haben. Denn immer wieder auf unserem Weg nach Venedig haben wir an dich denken müssen, dass wir auf deinen Spuren wandern. Erst bei der Halle Ange Alm erfuhren wir von deinem Tod. Der Nebel und der Regen passt an diesem Tag dann zu unserer Stimmung. Und die Halle Ange Alm war sein Lieblingsort von den ganzen Hütten von München nach Venedig. Und wir finden absolut zu Recht. Also wir haben uns damals schon, auch wenn das Wetter total schlecht war, zwischen Karwendelhaus, Karwendelhaus eingenommen und Halle Ange Alm mit am wohlsten gefühlt. Deswegen gehe ich jetzt gleich mal hier ins Matratzenlager. Schaut mal, so schauen die aus. Hier hätten relativ viele Menschen Platz. Aufgrund des Wetters und da heute Montag ist, haben wir tatsächlich zu zweit ein Zimmer alleine. Eine knappe Stunde später, so langsam reißt es auf. Es wird immer heller und die Sonne vertreibt die Wolken. Was für ein beeindruckendes Massiv. Pünktlich wie die Feuerwehr ist jetzt noch ein bisschen aufgerissen. Wir werden schönere Aussichten haben als letztes Mal. Nicht toll. Und da kommt der Hüttenwert. Immer wieder für einen Lacher gut. Für die Etappe ab der Halle Ange Alm bis nach Wattens gilt dasselbe wie auf der vorigen. Wir haben einiges nachzuholen. 
So sind wir vergangenes Jahr bei strömendem Regen losgelaufen, haben nichts von der schönen Umgebung wahrgenommen, was nur allzu schade war, wie wir heute bemerken. Jetzt schon mehr Aufnahmen gemacht als letztes Jahr von der ganzen Etappe. Liegt wohl am guten Wetter. <lacht> Irgendwie fühlt es sich an, als könnten wir heute endgültig unseren Frieden mit dieser wunderbaren Gegend schließen. Gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir oben an einem Gipfelkreuz am Lafaccia Joch. Letztes Jahr haben wir da gar nichts gesehen. Außer Gipfelkreuz, genau. Aber heute wäre das anders. Was für ein tolles Wetter. Das war die Reise definitiv wert. So sah es noch im vergangenen Jahr hier oben aus. Rein visuell war das dieses Mal viel besser. Doch wurde unsere allerletzte Aufnahme des heutigen Tages vom starken Wind zerstört. Denn ab hier haben wir nur noch die Gegend genossen. Keine Videos, nur wir und unsere Berge. Aber keine Sorge, wir waren jetzt nicht das letzte Mal wandern. Die nächste Fernwanderung ist sogar schon in der Planung. Mehr dazu im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund vor allem. Ciao, ciao. Im Hintergrund fliegt nicht meine Drohne. Und zwar ist das eine Drohne von einem Team vom ZDF. Die haben uns begleitet. Kleine Überraschung. Schaltet doch mal am 22.08. um 18.30 Uhr ein auf ZDF. Oder, wenn ihr nach dem 22.08. dieses Video seht, ZDF Mediathek. Wir sind schon gespannt, was die Kollegen zusammenschneiden. Aber hat Spaß gemacht, oder Lena? Mhm. Gleich zwei Kameramänner um dich rum. Ja, drei. <lacht> drei. Drei, genau. Ah, schau mal, da oben ist schon das Gipfelkreuz.